వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు మనం ఎన్విరాన్మెంట్ సిరీస్ చేస్తున్నాం కదా పీటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది దాంట్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ అనమాట ఫోర్త్ వీడియో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ రిపోర్ట్స్ గురించి ఇండెసెస్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం మెయిన్గా ఫస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిపోర్ట్ అనమాట అది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే వరల్డ్ మెటీరాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది డబ్ల్యూఎంఓ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది ఈ క్లైమేటిక్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి కదా టెంపరేచర్ కానీ ఓషన్ కానీ ఓషన్ హీట్ కానీ ఓషన్ యాసిడిఫికేషన్ కానీ సీ లెవెల్ రైజ్ కానీ సీ ఐస్ గ్లేషియర్స్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ డబ్ల్యూఎంఓ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ రిపోర్టు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంకా ఐపీసీ సిక్స్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఉంది కదా దాన్ని కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ఇది ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూఎంఓ అంటే మెయిన్గా ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇది ఎప్పుడు రాటిఫై చేశారంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో అయితే ఆ రాటిఫై చేశారు మెయిన్గా ఇది ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది అంటే డబ్ల్యూఐఎంఓ నుంచి అయితే ఒరిజినేట్ అయ్యారు అనమాట ఇది ఇంటర్నేషనల్ మెటీరియాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్స్ కానీ ఇంకా స్టేట్స్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ కానీ ఇంకా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ బిహేవియర్ కానీ ఈ ఇంటరాక్షన్స్ ల్యాండ్ ఓషన్స్ కానీ ఇంకా వెదర్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ అనేది డెడికేట్ చేసి వీటన్నిటినీ తను రీసెర్చ్ చేసి డెడికేట్ చేస్తున్నాడు రిపోర్ట్స్ అనేది తీస్తుంది సో మెయిన్గా ఇది ఆఫ్ డెడికేటెడ్ టు ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఎట్మోస్ ఎర్త్ అట్మోస్ఫియర్ ఇట్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ల్యాండ్ అండ్ ఓషన్స్ ద వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ అండ్ రిజల్టింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ దీంట్లో మెయిన్గా వన్ నైంటీ త్రీ మెంబర్స్ అనేది ఉన్నారనమాట దాంట్లో ఇండియన్ కూడా ఇండియా కూడా ఒక మెంబరు అండ్ ఇంకా అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇది ఒక సుప్రీం బాడీ అనమాట ఇట్స్ సుప్రీం బాడీ ఈజ్ మెటీరియల్ మెటీరాలజికల్ కాంగ్రెస్ వరల్డ్ మెటీరాలజికల్ కాంగ్రెస్ అనేది దీనికి సుప్రీం బాడీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనమాట మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది కీ ఫైండింగ్స్ దీంట్లో కీ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా గ్లోబల్ మెయిన్ సీ లెవెల్ ఉంది కదా ఆ సీ లెవెల్ అనేది మళ్ళీ రికార్డ్ అనేది ఎక్కువ ఉందన్నమాట అంటే సీ లెవెల్ ఏదనేది పెరిగిపోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అయితే పెరిగింది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అయితే పర్ ఇయర్కి రేజ్ అవుతుంది అనమాట టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనం చూసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది పర్ ఇయర్కి తగ్గట్టు రేజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ సీ లెవెల్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత is almost the entire indian coast rising faster than the global average ante mottham global average polchukunte indian coast lo ante indian coast matram ekku konchu sea level anedi koncham ekku ga raise avutundani raise avutund anamata next countries with highest number of internal displacements due to hydro hydro meteorological hazards china uh, vietnam and philippines even inka ee philips kan philippines ki vietnam ki china kuda oka highest number of internal డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఉందన్నమాట ఈ హైడ్రో హైడ్రో మెటీరియాలజికల్ హజాట్స్ వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గ్లోబల్ ఓషన్ అబ్జర్వింగ్ సిస్టమ్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఇది అనేది ఇది కూడా డబ్ల్యూఎంఓ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది ఏంటంటే డబ్ల్యూఎంఓ విత్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రఫిక్ కమిషన్ ఆఫ్ యునెస్కో అండ్ అదర్ జీవో జీవోఓఎస్ పార్ట్నర్స్ యాన్యువల్లీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి అంటే ఓ డబ్ల్యూఎంఓ ఇంకా యునెస్కో ఐఓఎస్ యునెస్కో అండ్ జీవోఓఎస్ ఇంకా అదర్ పార్ట్నర్స్ అందరూ కలిసి ఇది అయితే రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జీవో ఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ గ్లోబల్ సిస్టమ్ అంట ఈ అంటే ఈ మెరైన్ కానీ ఓషన్ డేటా కానీ మోడలింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనలెటిక్స్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఏంటంటే ఈ హైలైటెడ్ ఈ మెయిన్గా ఇది ఏం హైలైట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు బయాలజికల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి కదా అది అనేది హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట హైలైటెడ్ బయాలజికల్ అబ్జర్వేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ ఇండి ఇడెంట్ ఐడెంటిఫైస్ గ్యాప్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అంటే ఫస్ట్ టైం అనేది ఈ బయాలజికల్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేది హైలైట్ చేసింది ఇంకా గ్యాప్స్ అనేది సిస్టంలో గ్యాప్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇన్ ఆపరేషనల్ సర్వీసెస్ అక్రాస్ ఓషన్స్ లైక్ ఇండియన్ అట్లాంటిక్ అండ్ సౌదర్న్ ఓషన్ అంటే ఇంకా ఏమేం పాయింట్ చేసిందంటే ఈ ఆపరేషనల్ సర్వీసెస్లో ఇన్ఈక్
సెక్షన్లో ఆయన సదర్న్ యూజన్లో అయితే ఉందని చెప్పి పాయింట్ అవుట్ అయితే చేసింది అనమాట పాయింట్ అయితే చేసింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ గ్యాస్ బులెటిన్ సో ఇది కూడా మనకి వరల్డ్ మెటీరాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది యాన్యువల్లీ అంటే ప్రతి ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ మెయిన్గా ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే అట్మాస్ఫెరిక్ లెవెల్స్ అనేది త్రీ మెయిన్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనమాట అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎమిషన్స్ అనేది మనకి అవుతున్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో అయితే మనం ఎక్కువ రికార్డ్ అయితే చేసాం ఈ గ్రీన్ హౌస్ గమ్ గ్యాసెస్ అనమాట మెయిన్గా ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేను నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్ అనేది ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఎక్కువ మన రికార్డ్ అయితే చూసామన్నమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎమిషన్స్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఇంకా టెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి టూ థౌజండ్ థర్టీలో టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెల్ పోల్చుకుంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ టెన్లో మనం పోల్చుకుంటే టూ థౌజండ్ థర్టీకి కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇంకా ఎక్కువే ఇంక్రీజ్ అవుతాయని చెప్పి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లైమేట్ క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టర్ ఇది కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గుడ్ పెట్టుకోండి ఇవి వీటన్నిటి మిగతా అన్నీ ఏమో మెట్రాలజికల్లే ఆర్గనైజేషనే చేసింది కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వచ్చేసరికి మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా స్కూలింగ్ సెక్టర్ ఇది ఇదేమో వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది మెయిన్ కీ హైలైట్స్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా వన్ సిక్స్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ పీపుల్ అక్రాస్ ఇన్ ఇండియా ఏంటంటే లీతల్ హీట్ వేవ్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్ ఐ మీన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతారని చెప్పి చెప్పారు యాన్యువల్లీ అంటే ఇయర్లీ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా థర్టీ ఫోర్ మిలియన్ పీపుల్ అనేది జాబ్ ఫేస్ అంటే జాబ్ లెస్ అంటే జాబ్స్ లేకుండా ఆ స్ట్రెస్ని ఫేస్ అవుతారని ఇంకా హీట్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్టివిటీ డిక్లైన్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది డిక్లైన్ అయిపోతుందని చెప్పి హీట్ స్ట్రెస్ వల్ల చెప్పారు ఇంకా నైన్ ట్వంటీ థర్టీ సెవెన్లో ట్వంటీ థర్టీ సెవెన్ కల్లా ఈ డిమాండ్ ఫర్ కూలింగ్ ఈజ్ లైట్లీ టు బి ఎయిట్ టైమ్స్ మోర్ దాన్ దాన్ ద కరెంట్ లీవ్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ కంటే ఈ కూలింగ్ డిమాండ్ అనేది ఎయిట్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుందంట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రైజ్ అనేది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో ఎమిషన్స్ అనేది యాన్యువల్గా మనం నెక్స్ట్ టూ సారీ నెక్స్ట్ టూ డెకేడ్స్లో అయితే ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రైజ్ అనేది చూస్తామని చెప్పి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్లో నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్లో ఇది ఈ క్లైమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇండియా కూలింగ్ సెంటర్ అనేది చెప్పింది ఈ రిపోర్ట్లో అయితే ఇవన్నీ అయితే చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లైమేట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అజెండా యాక్షన్ ఇది ఇది కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఇదైనా డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉంది చూసుకోండి ఈ డెవలప్మెంట్ ఇలా చిన్న చిన్న మనం ఒక చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అది అది అని గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కంట్రీ క్లైమేట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్స్ అనేది ఇది కంప్లైంట్స్ చేసి చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అనేది ఒక న్యూ కోర్ డయాగ్నోస్టిక్ రిపోర్ట్ దట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కన్సిడరేషన్ ఒక న్యూ కోర్ డయాగ్నోస్టిక్ రిపోర్ట్ అనేది ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కన్సిడర్ కన్సిడరేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇదేమో మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ కంట్రీస్ని అయితే కవర్ చేసింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ కంట్రీస్ ఏంటంటే థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ గమిషన్స్ అని థర్టీ వాళ్ళందరినీ అయితే కవర్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అ నేషనల్ డిటర్మైన్ కాంట్రిబ్యూషన్ సింథసిస్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇదనేది యుఎన్ఎఫ్సిసి అనేది రిలీజ్ చేసింది అనమాట మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది కంట్రీస్ ఎవరైతే కమిట్మెంట్ ఇస్తారో క్లైమేట్ గురించి అంటే ఒక ఒక సమ్మరీ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట అంటే వాళ్ళు ఎంత టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఏమైంది వాళ్ళ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ కోసం ఎంత ఇంపాక్ట్ ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పి యాన్యువల్ సమ్మరీ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా ఈ వన్ నైంటీ త్రీ పార్టీస్ ఉన్నారు కదా పారిస్ అగ్రిమెంట్కి ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అప్డేటెడ్ న్యూ ఎన్డీసీస్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తారు కదా
ఇంక్రీజే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తుంది నెక్స్ట్ కంబైండ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం అందరం అంటే వరల్డ్లో ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ వచ్చి కంబైన్గా క్లైమేట్ ప్రొచెస్ తీసుకుంటే మనం ఏదైతే టార్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో ఆ టార్గెట్ ఎక్చ్యూవ్ చేయడానికి అవకాశం అయితే ఉందని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ ఉటియోపియా ఆర్ న్యూ గ్రీన్ వేవ్ సో ఇదైతే ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే యూఎన్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ యూరోపియన్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈబీఆర్డి సో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అయితే రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట సో మెయిన్గా దేని గురించి అంటే కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అండ్ నెట్ జీరో సీఓ టూ ఎమిషన్స్ గురైతే ఎమిషన్స్ గురించి అయితే అది ఇది మెయిన్గా మెయిన్గా ఏం చెప్తు ఏం చెప్తుందంటే ఈ మనం ఏదైతే ఏమైతే ఎమిషన్స్ చేస్తున్నామో సీబోటుది మ్యాక్సిమం మనం అచీవ్ చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఆంథ్రోపోనిజిక్ ఆంథ్రోపోజనిక్ సీవో టూ ఎమిషన్స్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్లోబల్లీ బై ఆంథ్రోపోజనిక్ సీవో టూ రిమూవల్స్ ఓవర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పిరి పీరియడ్ అండ్ మేమైతే ఎమిషన్స్ చేస్తున్నామో సీవో టూ అది అది గ్లోబల్గా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుని సీవో టూ రిమూవల్స్ కూడా మనమే చేస్తామని చెప్పి ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్లో అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ ఆఫ్ అ క్లైమేట్ యాక్షన్ రిపోర్ట్ దీన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే క్లైమేట్ యాక్షన్ ట్రాకర్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఇదేంటిది ఒక ఇండిపెండెంట్ అనలటిక్ గ్రూప్ అంట కాంప్రమైజింగ్ ఎవర్ క్లైమేట్ అనల అనలటిక్స్ కానీ ఇంకా న్యూ క్లైమేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకా ఏంటంటే ద యునైటెడ్ నేషన్స్ హై లెవెల్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్యాం ఛాంపియన్స్ వరల్డ్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ అదర్స్ వీళ్ళందరూ కలిపి అయితే రిలీజ్ చేస్తారనమాట ఒకటి క్లైమేట్ యాక్షన్ ట్రాకర్ యునైటెడ్ నేషన్ హై లెవెల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ వరల్డ్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ అదర్స్ అందరు కలిసి అయితే ఈ రిపోర్ట్ని అయితే రిలీజ్ చేస్తారు మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక అసెస్మెంట్ గ్లోబల్ గ్యాప్ అనేది కాంప్రహెన్సివ్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నమాట ప్రొవైడ్స్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ద గ్లోబల్ గ్యాప్ ఇన్ ద క్లైమేట్ యాక్షన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ హయ్యెస్ట్ ఎమిటింగ్ సిస్టమ్ ఈ వరల్డ్ హయ్యెస్ట్ ఎమిటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఉంటారు కదా సో దీ ఈ వీటిని గమనిస్తూ అసలు యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేస్తే ఈ గ్యాప్ అనేది మనం అచీవ్ చేయగలుగుతామని చెప్పి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లైమేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రిమోట్ రిపోర్ట్ ఈ క్లైమేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రిమోట్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే క్లైమేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఏ షేర్ మిషన్ టు స్టిములేట్ రేస్ టు ద టాప్ ఇన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ఇన్ జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ త్రూ ఎన్హాన్స్డ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మెయిన్గా ఏంటంటే జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ క్లైమేట్ యాక్షన్తో ఏముందో మెయిన్గా అనేది ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఈ రిపోర్టు మెయిన్గా కీ హైలైట్స్ ఏంటంటే జీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా ఆ మెంబర్స్లో మొత్తం ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్త్ అనేది గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ అన్నీ ఈ జీ ట్వంటీ మెంబర్స్ నుంచే వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఏంటంటే జీ ట్వంటీలో సిక్స్ మెంబర్స్ అనేది ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఇండియా కూడా ఈ మీథేన్ గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్ అనేది సైన్ అయితే చేయలేదనమాట నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ గ్లోబల్ కార్బన్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే గ్లోబల్ కార్బన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ వన్లో అయితే ఎస్టాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మళ్ళీ జీసీపి అనేది పార్ట్నర్షిప్ ఇంటర్నేషనల్ జియోస్ జియోస్పియర్ బయోస్పియర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ డైమెన్షన్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజ్ వరల్డ్ క్లైమేట్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డైవర్స్ సిటీస్ సో ఈ వీటన్నిటితో అయితే పార్ట్నర్షిప్ అయితే ఉంది ఇది పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అండ్ ఎన్జిఓ ఇంటిగ్రేటెడ్ బయో బయోడైవర్సిటీ సైన్స్ మెయిన్గా ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్ పిక్చర్ అనేది గ్లోబల్ కార్బన్ సైకిల్ ఉంది కదా కార్బన్ సైకిల్ గ్లోబల్గా ఎలా ఉందో కంప్లీట్ పిక్చర్ అనేది డెవలప్ చేయడానికి ఇది మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట మే నార్మల్గా ఇప్పుడు హైలైట్స్ ఏంటంటే ఈ రిపోర్ట్లో ఈ గ్లోబల్ సీఓ టూ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక న్యూ రికార్డ్ అనేది సెట్ చేసినని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్ అట్మాస్ఫెరిక్ సీఓ టూ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా నవ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అబౌవ్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ అయితే అయిందనమాట నెక్స్ట్ ఈ సీఓ టూ ఎమోషన్స్ అనేవి ఏం ప్రొజెక్ట్ చేశారంటే ఈ చైనాలో యూరోపియన్ యూనియన్లో డిక్రీజ్ అయినాయి 
బట్ కానీ ఇంకా యుఎస్ఏలో ఇండియాలో అయితే ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంకా మిగతా వరల్డ్లో కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట మెయిన్గా ప్రొజెక్ట్ చేశారు సిఓటి ఎమిషన్స్ అనేది మెయిన్గా సి చైనాలో యూరోపియన్లో అయితే తగ్గినాయి యూరోపియన్ యూనియన్లో అయితే తగ్గిందంట ఇంకా యుఎస్ఏలో ఇండియాలో ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అయితే పెరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లైమేట్ చేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ సిసిపిఐ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే ఇది జర్మన్ వాచ్ జర్మన్ వాచ్ న్యూ క్లైమేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ నెట్వర్క్ సో వీళ్ళంత వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అయితే రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ మొత్తం ఎంతమంది ఎన్ని కంట్రీస్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారంటే ఫిఫ్టీ నైన్ కంట్రీస్ని ఇంకా యూరోపియన్ యూనియన్ అయితే చేస్తారు ఈవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ కంట్రీస్లో ఇండియా కూడా ఉంది అనమాట మెయిన్గా ఫోర్ కేటగిరీస్ అయితే చూస్తారు అనమాట వీళ్ళు ఇంకోటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ యూజ్ అండ్ క్లైమేట్ పాలసీ సో ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ అయితే చూస్తారు ఇంకా ఏంటంటే వీళ్ళు ట్రాక్ అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఏమైతే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నామో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా లేదా అని చెప్పి ట్రాకింగ్ కూడా చేస్తుంది అనమాట అన్ని కంట్రీస్కి అన్ని కంట్రీస్ని మెయిన్గా ఈ రిపోర్ట్ వల్ల ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ త్రీ ప్లేసెస్ ఎంటీగా లెఫ్ట్ చేశారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు నో కంట్రీ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇనఫ్ ఇన్ ఆల్ ఇండెక్సెస్ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ కేటగిరీస్లో ఏ ఒక కంట్రీ కూడా ఫస్ట్ అంటే ఏ ఒక కంట్రీ కూడా ప మంచిగా అయితే పర్ఫామ్ చేయలేదు సో అందుకే ఈ ఫస్ట్ త్రీ ప్లేసెస్ని అయితే ఎంటీగా చేసేసారు డెన్మార్క్ అనేది ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఇండియా అనేది ఎయిత్ ర్యాంక్లో అయితే ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చి కార్బన్ ప్రైజింగ్ లీడర్షిప్ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ అనేది సెక్రటరీ ఆర్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ప్రైజింగ్ లీడర్షిప్ కోయలేషన్ అయితే రిలీజ్ చేసింది ఈ సిపిఏల్ ఏంటంటే ఇది ఒక వాలంటరీ ఇనిషియే ఇనిషియేటివ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు అందరి లీడర్స్ అంటే అన్ అన్ని గవర్నమెంట్ లీడర్స్ని ఒక్క చోటకు తీసుకొచ్చి అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లీడర్స్ కానీ మళ్ళీ బిజినెసెస్ లీడర్స్ కానీ మళ్ళీ సోషల్ సివిల్ సొసైటీ అకాడమీ అవి వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక చోటకు తీసుకొచ్చి అంటే ఈ మనం ప్రైజ్ కార్బన్ ప్రైజింగ్ గురించి అంటే కార్బన్ ప్రైజింగ్ ఒక టూల్గా యాక్సలరేట్ చేయడం గురించి వీటన్నిటికి మాట్లాడుకుంటారు అనమాట డిస్కస్ చేసుకుంటారు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది ఒక గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఈ కార్బన్ ప్రైజింగ్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ కార్బన్ మార్కెట్ గ్రోత్ ఈవెన్ మన కార్బన్ ట్యాక్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కార్బన్ ట్యాక్స్ గురించి కార్బన్ ట్రేడింగ్ గురించి సో వీటన్నిటికీ ఈ లిమిటేషన్స్ ఎంత ఎంత ఉండాలి బార్డర్ లిమిటేషన్స్ ఎలా ఉండాలి కార్బన్ ప్రైజింగ్ పొటెన్షియల్ కోసం సో ఇవన్నీ అయితే వీళ్ళు ఒక రివ్యూ ప్రిపేర్డ్ రివ్యూ అనేది చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ మెయిన్గా ఈ రిపోర్ట్ వల్ల ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఇంకా ఫోర్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ ఆర్ కరెంట్లీ కవర్డ్ బై అ కార్బన్ ప్రైస్ విత్ రేంజ్ నియర్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ టు మీట్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ టెంపరేచర్ గోల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనమైతే కార్బన్ డైక్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాం కానీ అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు ఇంకా ఫోర్ పర్సెంట్ లెస్గానే ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే స్లోగా అయితే ఇది దీని గురించి కూడా ఈ కార్బన్ ప్రైస్ అనేది మనం ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ని టెంపరేచర్ గోల్స్ని మీట్ చేయాలంటే ఈ కార్బన్ ప్రైస్ గురించి మెకానిజం గురించి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ గురించి ఒక్కసారి అయితే చూడాలని చెప్పి చెప్పారు రిపోర్ట్లు అయితే చెప్పారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ హెరిటేజ్ గ్లేషియర్స్ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ అనేది జాయింట్లీ యునెస్కోను అండ్ ఐయుసిఎన్ అయితే కలిపి రిలీజ్ చేస్తారు యునెస్కో ఏమో యునెస్కో అండ్ ఐయుసిఎన్ ఐయుసిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మెయిన్గా ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కల్లా వన్ థర్డ్ గ్లేషియర్స్ అనేది మన వరల్డ్లో ఉన్న హెరిటేజ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్లో ఉన్నాయి కదా సో ఆ గ్లేషియర్స్ అని వన్ థర్డ్ అనేవి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కల్లా డిసప్పేర్ అయిపోతాయని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ గ్లేషియర్స్ అనేది ఫిఫ్టీ సైట్స్లో అయితే యునెస్కోలో గ్లేషియర్స్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ఫిఫ్టీ సై సైట్స్ ఆన్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్లో గ్లేషియర్స్ అనేది ఆ ఫిఫ్టీ సైట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట మెయిన్గా ఇవైతే గ్లేషియర్స్ మన ఇండియాలో ఉన్న గ్లేషియర్స్ ఏంటంటే నోటిఫై చేసింది గ్లేషియర్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట సియాచన్ గ్లేషియర్ చోటా సి సియాచన్ గ్లేషియర్ ఏమో గ్లేషియర్ ఏమో లడాక్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఈ చోటా షిగ్రి గ్లేషియర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రిపోర్ట్ లా లాస్ట్ రిపోర్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనాన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ యాక్షన్ స్కేలింగ్ అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ క్లైమేట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ మెయిన్గా ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే ఇండిపెండెంట్ హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ ఆన్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అనేది లా రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లోనే లాంచ్ చేశారు రీసెంట్గా కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రెసిడెన్ ప్రెసిడెన్సీస్ అయ్యాక అండ్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రెసిడెన్సీస్ అండ్ యూఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ హై లెవెల్ ఛాంపియన్స్ అయితే లాంచ్ చేశారు ఇది మామూలుగా మెయిన్గా స్టేటస్ ఏముందండి సిఎఫ్కి అంటే క్లైమేట్ ఫైనాన్స్కి ఈ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ సిఎఫ్ అనేది ఈ మిటిగేషన్ యాక్టివిటీస్కి టార్గెట్ అయితే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ మోస్ట్ మోస్ట్ సిఎఫ్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అనేది అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ సిఎఫ్స్ ఏంటంటే మో మోస్ట్లీ డెప్స్ అనేది రైజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అనేది లో కాస్ట్ ఉంది మిగతా మిగతా పర్సెంటేజ్ అనేది మొత్తం హై కాస్ట్ అనే ఉంది ఈ మోస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ కంట్రీస్లోనే వాళ్ళ కంట్రీ ఆరిజిన్లో అని అయితే చేస్తున్నారు అనమాట మోస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ అనేది వేరే వేరే కంట్రీస్కి అయితే ఇవ్వట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అండ్ డెవలపింగ్ ఎకానమీస్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ చైనా అని వదిలేసి మిగతా టూ ట్రిలియన్ పర్ ఇయర్ అయితే కావాల్సి వస్తుంది టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా మనం ఈ టార్ ఈ ఎక్చీవ్ అయితే చేయాలంటే ఈ స్కేల్ అప్ చేయాలంటే క్లై క్లైమేట్ చేంజ్ని సో అది ఈ వీడియో ఇది మొత్తం ఇండైసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఒక్క ఒక్కసారి అయితే మనకి ఎవరెవరు రిలీజ్ ఏమేమి రిపోర్ట్స్ ఎవరెవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ వేరే వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ